ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ദി റൈസ് എന്ന ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഡു യു ലൈക്ക് മോർ തരുൺ ഓർ ഹിസ് ബ്രദർ വൈ തരുണിനെയാണോ അവൻ്റെ ബ്രദറിനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് വൈ കാരണം എന്താണെന്നും കൂടി അവിടെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ ഐ ലൈക്ക് തരുൺ മോർ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ ടാലൻറ്റഡ് റണ്ണർ എന്താണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം തരുണിനെയാണ് കാരണം എന്താ അവനൊരു ടാലൻറ്റഡ് റണ്ണറാണ് അല്ലേ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു റണ്ണറാണ് സെക്കൻഡ് വൺ വൈ ഡി തരുൺ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി തരുണ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനാണ് അവരുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പാണ് അവൻ എന്ന് അവന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു തരുൺ ബ്രദർ വാസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബട്ട് ഹി വാസ് മീഡിയോക്ക ഇൻ ഹി സ്റ്റഡീസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് മീറ്റ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് പേരൻസ് ലൈക്ക് ഹിസ് ബ്രദർ സോ ഹി തോട്ട് ഹി വാസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഓഫ് ദി ഫാമിലി തരുണിന്റെ ബ്രദർ എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പക്ഷേ തരുൺ എങ്ങനെയാണ് അവനൊരു മീഡിയോക്കറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഇടത്തരം ഒരു സാധാരണ ലെവലിലേക്ക് പഠിപ്പും ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ ബ്രദറിനെ പോലെ അവൻ്റെ പേരൻസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാനൊന്നും തരുണിനെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവന് അവനാണ് ആ ഫാമിലിയിലെ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്ന് അവന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വർ ദ ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് ബിഫോർ തരുൺ ഇൻ പെർസ്യൂയിങ് ഹിസ് ഡ്രീം ഗിവ് സം സജഷൻസ് ടു സോൾവ് ദീസ് തരുണിനെ അവൻ്റെ ഡ്രീം നേടിയെടുക്കാൻ അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബ്സ്റ്റാക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഗിവ് സം സജഷൻസ് ടു സോൾവ് ദീസ് ആ തടസ്സങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സജഷൻസ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനാണ് തരുൺസ് ഡ്രീം വാസ് ടു സോറി അവിടെ വാസ് എന്നത് ടൈപ്പിങ്ങിൽ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം ടു ബിക്കം ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് തരുൺന്റെ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു അവന് ഈ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണറായി മാറണം എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ ഡ്രീം ബട്ട് ഹിസ് പേരൻസ് വാണ്ടഡ് ഹിം ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ഹിം ടു പേഴ്സ്യൂ ഹിസ് ഡ്രീം അവന്റെ പേരൻസ് ആണെങ്കിലോ സ്റ്റഡീസിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അവൻ്റെ ഡ്രീം അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവൻ അവരൊരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് മണി ടു ഗെറ്റ് ട്രെയിൻഡ് അവനെന്താണ് ട്രെയിനിങ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് സജഷനാണ് അവന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹി കുഡ് ഹാവ് ആസ് ഗുഡ് മണി ടു ഹിസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഓർ ടീച്ചേഴ്സ് അവനെന്താണ് അവൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തോ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പണം ചോദിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ഡേ ഹി വാണ്ട് ടു വൈപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിസ് മെമ്മറി വൈ തരുണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അത് അല്ലേ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൻസർ എന്താ ഹി ഫെയിൽ ഇൻ ദ ടെർമിനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് കോൾഡ് ഹിം ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീസ്ഡ് ഹിം So, it was a day he wanted to wipe out from his memory. He was a fail in the exam. He was a fail in the exam. His father was a fail in the exam. His friends were a fail in the exam. That's why he was a fail in the exam. He was a fail in the exam. He was a fail in the exam. Fifth one, what made Ramnarayan say life is full of ups and downs? Life is full of ups and downs. What made Ramnarayan say life is full of ups and downs? What made Ramnarayan say life is full of ups and downs? What made Ramnarayan say life is full of ups and downs? രാം നാരായൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അത്ലറ്റ് രാം നാരായൺ ന്യൂ ലൈഫ് ഹാസ് ബോത്ത് സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി മൈറ്റ് ഹാവ് ടേസ്റ്റഡ് ബോത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അത്ലറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാം നാരായണന് എന്താണ് അറിയാവുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ സക്സസും ഫെയിലേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ വിജയവും പരാജയവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആൻഡ് ഹി മൈ
റേസിൽ ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാം നാരായണ് ഉറപ്പായിട്ടും തരുണിന് അവന്റെ ഡ്രീം അവന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ദി കോൺവെർസേഷൻ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് തരുണും രാം നാരായണും തമ്മിലുള്ളതാണ് അല്ലേ രാം നാരായണ എന്താ പറയുന്നത് ഹു ഈസ് യുവർ കോച്ച് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആരാണ് നിന്റെ കോച്ച് എന്ന് അപ്പൊ തരുൺ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഡോ ഹാവ് എ കോച്ച് എനിക്കൊരു കോച്ച് ഇല്ല എന്നാണ് അവന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓ നോ പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് യെറ്റ് ഐ വിൽ ട്രെയിൻ യു ഈഫ് എന്താണ് നിനക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിനിങ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ദെൻ എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇഫ് യു വിൻ ദ റേസ് ഓൺ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ അറ്റ് ദ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയം നീ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ റേസിൽ നീ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് സർ ഐ വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് മേ രാം നാരായൺ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ജോബ് ടു ഗെറ്റ് തരുൺ എൻട്രി ഇൻ ദി റേസ് ആ രാം നാരായൺ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് തരുണിന് ആ റേസിൽ ആ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു എൻട്രി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് തൻ്റെ ജോലിയാണ് തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാം നാരായൺ വിറ്റ്നസ്ഡ് തരുൺസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആസ് എ ഫാസ്റ്റ് റണ്ണർ തരുണ് ഒരു എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് റണ്ണർ ആണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് തരുണിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിവിനെ രാം നാരായൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വിറ്റ്നസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു സാക്ഷിയായി അദ്ദേഹം കണ്ടു എന്നൊക്കെയാണ് So, as an Olympic medalist, it was Ram Narayan's duty to nurture talents in the young children. If you are an Olympic medalist, you are not going to be a young child. You are not going to be a young child. That is why you are not going to be a young child. That is why you are not going to be a young child. That is why you are not going to be a young child. Next day, how did Tarun prepare for the race? The race is going to be a young child. തരുൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തരുൺ ട്രെയിൻഡ് ഹാർഡ് എവറി ഡേ ഹി വുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഫോർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് റൺ അപ്പ് ടു ടെൻ മൈൽസ് അവൻ എന്താണ് രാവിലെ നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ടെൻ മൈൽസ് ഒക്കെ ഓടാറുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ദി ഈവനിങ്സ് ഹി വുഡ് ടൈം ഹിം സെൽഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വൺ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി കോമ്പറ്റീഷൻ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ആ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ആയിരം മീറ്റർ അവൻ എന്താണ് ഓടിയിട്ട് പരിശീലിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ സോ അവനെ കഠിനമായിട്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് സം വൺ ടു ബാക്ക് ഹിം അപ്പ് ആൻഡ് സോ ഹി ടോൾഡ് എവറിത്തിങ് ടു ഹിസ് മദർ അവൻ എന്താണ് അവന്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ വേണമെന്ന് അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ എല്ലാം അവന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡു യു തിങ്ക് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം ഫേസ് ഹിസ് പ്രോബ്ലംസ് ബെറ്റർ വൈ ഇതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് വൈ എന്തുകൊണ്ട് യെസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വിത്ത് ദ മോസ്റ്റ് ലൗഡ് വാൺസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ആസ് ദയർ സപ്പോർട്ട് വിൽ സ്ട്രെങ്തൺ അസ് ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലംസ് യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആരുടെ അടുത്തേലും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് നമ്മളെ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈ ഡി തരുൺ റിയലി വാണ്ട് ടു വിൻ ദി റേസ് ആ ഒരു റേസിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവന് വിജയിക്കണം എന്നുള്ളത് അവൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് തരുൺ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു വിൻ ദി റേസ് ടു ഗെറ്റ് ദി ഫ്രീ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് രാം നാരായൺ ദാറ്റ് വുഡ് ഇവൻച്വലി ഹെൽപ്പ് ഹിം ബിക്കം ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റണ്ണർ ഇൻ ദി വേൾഡ് മൊറ ഓവർ ഹി വാണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് നോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ഹി കുഡ് ഡു അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ തിങ് പെർഫെക്ട്ലി അവൻ എന്തായിരുന്നു ആ റേസിൽ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാം നാരായണന്റെ ഫ്രീ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ അവൻ അവന്റെ ഫാമിലിയിൽ വെറും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് മാത്രമല്ല അവന് ഒരു കാര്യമെങ്കിലും അവന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവന് അവരുടെ മുന്നിലും തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്
നിങ്ങൾ തരുണായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഗിവിറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോരുമായിരുന്നു എന്നാണ് വൈ എന്തുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് ഫിനിഷ് ദ റൈസ് ബിക്കോസ് ഐ കുഡ് ഇൻസ്പെയർ മെനി ലൈക്ക് തരുൺ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഒരു റൈസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യും തരുണിനെ പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്കും കഴിയും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡു യു തിങ്ക് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ ആൻഡ് രാം നാരായൺ ഹെൽപ്പ് തരുൺ ഇൻ ഫിനിഷിംഗ് ദി റൈസ് ഗിവ് റീസൺസ് അവിടെ ആ മദറിന്റെയും രാം നാരായണിന്റെയും പ്രസൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം തരുണിനെ ആ ഒരു റൈസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം എഴുതാനാണ് യെസ് ആണല്ലേ വൻ വി ഹാവ് ദി ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് അവർ ലവ്ഡ് വൺസ് ആർ ദർ ടു സപ്പോർട്ട് അസ് വി ഗെറ്റ് എനർജി ടു കംപ്ലീറ്റ് എനി ടാസ്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എല്ലാ ഏത് ടാസ്ക് ആണെങ്കിലും അത് വിജയിക്കാനുള്ള ഒരു എനർജി ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ഹാവ് വൺ ദി ടഫസ്റ്റ് റേസ് ദ റേസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വട്ട് ഡിഡ് രാം നാരായൺ മീൻ ബൈ ദിസ് രാം നാരായൺ തരുണിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ആണ് അല്ലേ നീ ജീവിതം എന്ന ഈ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേസ് നീ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൂടെ രാം നാരായൺ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ഫോളോയിങ് ത്രീ ടൈംസ് തരുൺ റാൻ ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ദി റേസ് ദിസ് പ്രൂവ്സ് ഹിസ് മെറ്റൽ തരുൺ എന്താണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണിട്ടും അവൻ എന്താണ് ആ റേസ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അവൻ്റെ ഒരു കഴിവിനെയാണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ദിസ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എനി പേഴ്സൺ നീഡ്സ് ടു സർവൈവ് എനി ക്രൈസിസ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ടു സക്സീഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് അവൻ്റെ ഒരു കഴിവും മെൻ്റൽ സ്ട്രെങ്ത്തും ഒക്കെയാണ് എന്താണ് മനുഷ്യരെ ഓരോ ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങ